мы снова в Бобруйске. Да себе! Ты что творишь? Вот так еще и драка в первом матче сезона. Здесь Черепов все, ничего себе отвешивает Скорину. Она тебе благоволит раскрываться, показывать уровень своего мастерства, находить какие-то нестандартные решения. Приехал в Пензу, там тоже называли Зидан. Приехал сюда, тут тоже некоторые люди называли Зидан. То есть уже потихоньку приживается. Четыре. Именно столько побед подряд насобирала Минская Динамо на октябрьском отрезке сезона КХЛ. И ладно бы домашние матчи, где стены помогают. Но уверенно выглядел наш клуб и в поединках очередной выездной серии. В мытищах шансов у Куньлуни не было от слова совсем. Результат 4-0 закономерен и логичен. С хорошим запасом уверенности играют минчане. И прям под эти слова забивает Вячеслав Пасновин 4-0. Спустя два дня «Динамо» встречалась со СКА. Несмотря на поражение 2-3, ни один болельщик Зубров не скажет, что команда играла плохо. Наоборот, постоянное давление, обилие моментов. Как говорят в таких случаях люди, чуть-чуть не хватило. Ну, видите, за это очков не дают. Опять же, хорошо, что как бы, есть шанс на победу. Это ну, всегда только плюс. Но, опять же, без реализации никак. Серия получилась, как видите, не очень. Всего 30% набранных очков, что непозволительно на выезде так. Играли, в принципе, неплохо. Надо было просто больше забивать. Ясно, хоккей продолжает эфир одного из самых спортивных телеканалов страны. Здравствуйте. В воскресенье зубры завершили свой очередной вояж по просторам КХЛ. В заключительном матче выездного турне против Салавата Минчани вновь были очень близки к положительному результату. Сумели вернуться в игру с 0-2. Но две шайбы оппонента, заброшенные за три минуты заключительного периода, решили исход всей встречи. Возвращаемся в Минск с поражением 2-4. На этой неделе в календаре команды значатся два матча. 19 октября принимаем Кунлунь Ред Стар, 22 сыграем на Минской арене с Салаватом Юлаевым. Время вернуть должок. Наш собеседник Виталий Пинчук в топе не только бомбардиров Минского Динамо, но и претендентов на поездку на матч звезд континентальной хоккейной лиги, который в декабре примет Санкт-Петербург. В прошлом году он уже представлял Минск на аналогичном звездном уикенде в компании с Алексеем Колосовым. Пока ребята делают все, чтобы вновь попасть в число лучших хоккеистов лиги. А мы с вами можем помочь им, отдав свой голос за ребят на сайте недели звезд хоккея в разделе «Матч звезд КХЛ». Голосование вот-вот завершится. Он самый результативный среди белорусских хоккеистов КХЛ прямо сейчас. А ведь его путь в лигу был не прост и даже тернист. На прошлой неделе Александр Скоринов довел свой бомбардирский намолот до 14 очков по системе гол плюс пас и лидирует по этому показателю не только среди всех наших в лиге, но и является лучшим в Северстале. Учитывая, что череповец Гамильчанин перебрался лишь в начале мая и проводит в клубе первый сезон, старт у Скоринова получился впечатляющий. Просьбу об интервью Александр воспринял положительно. Мало того, подключилась и клубная прислужба, за что и большой респект. Тренажерный зал Северстали. Настроение команде задает композиция группы «Комбинация». Ребята работают с железом, тянут мышцы и связки, помогают друг другу с экипировкой. Пора на лед, командует тренер. Новый сезон в новом клубе он начал бодро. Но уже в первом матче сбросил краги и постоял за партнера. Это Шексадаров и Скоринов. Хотя, вы знаете, Александр Скоринов так, видимо, намеревается драки дело довести. Да, и правда. Вот так еще и драки в первом матче сезона. Здесь Черепов все ничего себе отвешивает Скорина. Естественно, такое отношение к партнерам вызывает уважение. Судя по всему, уже освоился в новой команде. Спрашиваем. В целом все нормально. Все в рабочей атмосфере в команде. И в принципе, так в целом все тоже нормально. Работаем. Быстрое, стороны в Черепове все хорошо. Кто ребята, к кому обращался, помогли мне. А так, снял квартиру. В центре города удалось погулять. Есть достаточно улиц красивых. А так, по набережной парке погуляли, поэтому 
когда была хорошая погода еще, солнышко, было прям красиво, приятно пройтись. Его российский этап карьеры начался в сезоне 2021-2022. В КХЛ парень решил пробиваться через всероссийскую хоккейную лигу. Саше понадобилось два неполных сезона, чтобы дорасти до основы московского «Динамо». Итаке. Там с Шинкевичем борется. Гол! 2-1. И это привет минчанам от Скоринова. Я думаю, он очень хотел сегодня забить, и он это делает. Первый, наверное, был шажочек, это когда я в Белорусской лиге последний год проводил с хорошими партнерами, прям очень сильными, индивидуально. И набрали мы много, и команде помогли, и серебро взяли. И вот следующий шаг был в Питер. Это был, наверное, ключевой на тот момент шаг, который дал мне толчок развития. Я попал в систему Sky, где очень много молодых талантов, которые хотят, грызут, хотят играть там везде, неважно. В первой команде в Неве либо в МХЛ. И эта конкуренция меня очень сильно подстегивала. Я прям очень хотел завоевать место в составе. А под, ну, и тем более с Андреем Леонидовичем в этом хоккее, который я люблю невероятно, где много передач, комбинаций, это вообще очень приятно. И я, не задумываясь, работал каждый день, чтобы только стать сильнее и получить шанс там свой где-то выше на уровне. Андрей Леонидович с Козыревым нападающий познакомился еще в Санкт-Петербурге, поэтому вполне логично, что тренер, возглавив Северсталь, захотел видеть белорусов в команде. Андрей Леонидович в Сканеве нам прививал этот же хоккей. Абсолютно все то же самое. Это игра с контролем шайбы, больше передач в центр. Вот из-за этой тактики ты на самом деле очень сильно прогрессируешь индивидуально в, свое, в плане своего мастерства. Ты очень много подчерпываешь, тебе разрешают совершенствоваться, свои умения показывать, которые ты как бы нарабатывал всю жизнь, всю карьеру, не загоняют в какие-то рамки. И ты пытаешься то, что ты наработал, показать это на льду вот, с помощью нашей системы. То есть она тебе благоволит раскрываться, показывать уровень своего мастерства, находить какие-то нестандартные решения. И я считаю, для молодых игроков это невероятно нужная и полезная практика. Москва и Череповец – совершенно разные города. Даже не стоит сравнивать. Отличается практически все, в том числе и публика на трибунах. Город, естественно, меньше. Соответственно, народу больше тебя знает. Плюс на игры приходят. В Москве там три или там сколько клуба, четыре. Там, если перечислять еще с Куньонем. То здесь, соответственно, один клуб на город, здесь люди приходят, болеют, очень сильно переживают. И в этом плане тоже где-то тяжело в буту, надо отдаваться вообще еще больше. Но все клубы, они как бы одинаковы по-своему. То есть, что мы хоккеисты, нам нужно что? Нам надо играть в хоккей, выходить, делать работу свою. Ну, естественно, особенности от тренерского штаба, это все у всех разные. Там, что тренер скажет, то мы и делаем. Пока Северсталь идет в нижней части таблицы Запада. Правда, выдает качественные матчи, чего только стоит форменный разгром Сочи 10-1. Мы после шестого гола я уже увидел, когда хитрик Коростелев Кора сделал. Я как бы уже счастлив был. Молодец, писался, здорово. Все, все как надо. И такая эйфория приятная была, что забили. Потом седьмой гол, и я думаю, ну все, надо. Чем больше, тем лучше. Я приезжал на лавку и говорил... Мужики нельзя останавливаться. Сколько я туда лезет, туда и забиваем. Надо как можно больше. Это нам придаст эмоций положительных. Это уверенности придает как-никак. Поэтому 10-1 это классно. Можно было больше, еще больше бы забивали. Просто время закончилось тоже. Но не было такого, что надо остановиться. Ты как бы будешь думать о следующей игре, но смысл тогда играть сейчас? Ну, не вижу смысла. Надо продолжать гнуть свою линию до конца. Забили 10, еще игра есть время играть. Что сворачиваться, играй дальше так же. Забьешь еще пять, ну, прекрасно. На личную статистику смотрю как на цифры, говорит Александр. Приятно, что лидирую, но не более. Зацикливаться не зацикливаюсь. Я могу приехать и на себя быть расстроенным за то, что я не реализовал момент. Для парней, для команды это может повлиять, особенно если это был очень важный момент, и мы из-за этого условно проиграли. Я прям себя долго корю за это. Пересматриваю много раз видео, поэтому, да. Ну, есть помоложе ребята, которыми я могу по-взрослому сказать, что как надо, может, сделать, посоветовать что-то. Вот там же Илья Иманцова, да, я ему где-то пихаю, но это исключительно полезное действие, чтобы он учился. Потому что, ну, как бы он 
умный парень на льду показывает, что он может делать. Он должен как бы совершенствоваться. Поэтому стараюсь ему как-то помочь. Вот. Жизнь хоккейная сводит на льду Скоринова с другими белорусами. С тем же Мартыновым из «Авангарда» Саша когда-то начинал в Гомеле. С Марти мы с детства вместе играли в одном звене все время. Это было нам сколько? Вот он пришел в команду, нам бывали, наверное, по 7, по 8. И вот с детства мы все время вместе играли, очень хорошо общались. Сейчас как бы поддерживаем общение, но не так, как раньше. Вот. И со время, когда он в Динамо Минск попал, а я был еще в Белорусской лиге, очень хотелось уже сыграть либо вместе, либо друг против друга, да хоть как-то в КХЛ. Да, да. Вот так получилось, что первый раз сыграли. Как бы, достаточно интересный опыт. Скажу, что это какая-то принципиальность нет. И близко нет этого. Ты играешь за свою команду, он за свою именно в целях выиграть. А так... Индивидуально никак не сказывается. Всегда рад видеть любого абсолютно белоруса на площадке. Это абсолютно классные эмоции, что у нас много в лиге стало, достаточно уже. И с каждым с годом приходят еще новые ребята, это круто на самом деле. 31 октября Скоринов с Северсталью приедет в Минск. Для клубов это будет первая встреча в сезоне. Видишь ее принципиальной? Спрашиваем на прощание. Естественно, Минск это ну, на родине у меня находится, в Беларуси, и мне приятно приезжать туда, сыграть приятно, при, там, при друзья, родные, близкие, родители. Это, это очень круто, поэтому некую принципиальность может нести этот матч. Тот случай, когда первый, что называется, зашел, и нужно делать продолжение. Встреча с болельщиками и челлендж, который ясно хоккей организовала с Динамошинником, многие оценили. Понравилось не только людям, но и телезрителям. Этого, конечно, было достаточно, чтобы по возвращении команды в Бобруйск мы снова собрали съемочную группу и отправились в гости к нашей молодежи. Место встречи на этот раз решили выбрать не городские улицы, а более привычную хоккеистам среду. Итак, челлендж с порядковым номером два. Поехали! Друзья, всем привет! Это программа Ясный хоккей, и мы снова в Бобруйске. В прошлый раз Матвей Шудловский и Даниил Липский выходили на улицы этого города, чтобы предложить простым жителям поучаствовать в челлендже. Сегодня мы предложим попробовать свои силы игрокам Динамошинника. Вместе со мной на лед выйдут нападающие нашей команды Илья Иванов, Дима Тукач и Никита Ходорович. Ну что, парни, вы готовы показать свой скилл? Мы всегда готовы. Поехали! Парни, пару слов о правилах. У нас будет два раунда. Один подготовительный, второй – это будет супер игра. В первом раунде вам надо будет просто обыграть меня. Вы называете количество шайб, там, к примеру, 5, которые вы забьете. Забиваете 6, вы выиграли. 5 – это ничья, 4 – выиграл, собственно, я. Правила второго раунда я вам объясню после первого. Поняли? Да. Ну что, парни, сколько забьем? Может, 3. Да, я думаю, 5 может. Нет, давайте все-таки 4. Четыре нормально. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты сейчас пропустишь, Тим. Ты пропустишь все. Иди первенькая. До свидания. Тим, я сказал. Тим, лови вторую. Ты это, мешочек взял вынимать. Вау! Ладно, Тимофей, ладно, ладно, ладно. Это было легчайше. Он, наверное, решил, что я все пропущу сегодня. Не, не, не сегодня. Сейчас, сейчас, я не оставлю шанс. Ага. Бросай дальше. Проверил, ну проверил. Тим, это, это не ты словил, это он не попал. Это тоже было легкое. Но он мимо ворот попал, поэтому ладно. Что тут говорить. Жду следующих парней. Говорят, драфтуют тебя. Все буквы алфавита собрал на щитках. Давайте, пацаны, тут нельзя расслабляться, надо держать удар. Нормально. Ну мне придется пас звать. Два подряд я не пропускаю. Его взгляд злой. Страшно.
Я был близок. Меня очень сильно пугают усы вратаря. Очень. Это был мой лучший булет, я думаю. Иди клюшку положи. Раздевалка там. И на обедик. Да себе! Ты что творишь? Ты что творишь? Мы сейчас проиграем. Малый, пожалуйста. Ходор ноль из трех. У нас якорь. У нас якорь. Старина, иди потренируйся. Ладно, парни, вы размялись. Теперь пришло время сыграть по-крупному. Второй раунд. Правила такие. Вы играете между собой. Я не участвую в этой игре. Я просто в воротах. Вы играете на дежурство. Кто меньше забьет, тот неделю держит у Сергея Сергеевича. Я уже с ним договорился. Плохая идея. Нормальная идея. Пожалуйста. Да! Дима, я поздравляю тебя ну, с тем, что ты выиграл неделю дежурств. Да, я старался, сделал шоу. <laughs> Парни, на самом деле, спасибо вам, что приняли участие в этом челлендже. Я обещаю вам, что я еще вернусь сюда. Уже с другими челленджами. Надеюсь, что вы тоже поучаствуете, но все равно спасибо. Было очень круто. Ходор, особенно тебе большое спасибо. Больше позвоноваться не будет. Спасибо. Обязательно следите за Динамошинником, поддерживайте команду, приезжайте на домашние матчи, ну и, конечно, смотрите трансляции. В воскресенье Динамошинник провел единственный матч на этой неделе. Команда Андрея Михалева гостила у одноклубников из Санкт-Петербурга и очками, к сожалению, не разжилась. 3-5. Ну, я, наверное, только отмечу, наверное, первый период. В нашем исполнении. Второй, третий. Второй период мы провалили. Опять у нас та же проблема. Поймали нас на пересменках. Ну, получили голы. Посмотрим видео, какие у нас были сегодня ошибки. Их было достаточно много. Будем готовиться. На следующей неделе Бобры продолжат свое турне матчами с сильнейшими командами золотого дивизиона. 17 октября играем против СКА-1946, 20-го с молодежкой Спартака, 22-го с Красной Армией. Игорь Ларионов называл его Зиданом, а на первой хоккейной тренировке герой нашего следующего материала лишился зубов. Лоренц Зинадин. Молодой вратарь, который успел выиграть чемпионат молодежной хоккейной лиги с Чайкой, учился у Николая Хабибулина, однако не закрепившись в Нижегородском торпеде, решил вернуться в Беларусь и теперь помогает Неману. В старт сезона у парня не задался, но молодым свойственно ошибаться. Здесь главное – доверие тренера. Излучая уверенность, Лорен Зинадин поднимается на борт, берет самую верхнюю шайбу и отправляется на разминку. Просто выходишь и готовишься к матчу. А почему шайбу взял? Да просто захотелось и все. Ритуалы – дело тонкое. Кто-то предпочитает вставать исключительно с левой, у других надо обстучать все штанги. Вариантов масса. А что делает Лоренс? Интересуемся. Конечно, есть, но я озвучивать не буду, потому что каждый вратарь по-своему индивидуален, и каждая его подготовка – это, так скажем, индивидуальный подход. И то есть что-то говорить я не буду. Дальше пытать не будем, тем более, что есть что-то магическое в его карьере. Родился в ОАЭ, а хоккеем пошел заниматься в Лиде. Явно же кто-то помог с выбором. Появился в Лиде Ледовый дворец, 
и набирали мальчиков, так скажем, в команды. И меня отвела туда бабушка, получается. Я попробовал, понравилось, и все. Вот я в хоккее. Сейчас он известен как Зидан. Так его прозвал Игорь Лорионов в честь знаменитого французского футболиста. Хотя по детству придумывали разные клички, но ничего обидного. Называли по детству Лоранс, там Лорик, то есть такое. А Зидан это первый раз появился от Игоря Николаевича. Только у меня было. То есть Зидан и все, а у остальных... Он придумал, конечно, прозвище каждому, но с футболом, с футболом касалось только меня. И прозвище Зидан, что называется, пошло в народ. Уж слишком хорошо оно ложится на его фамилии. Но Лоренс, признается, уже привык. Есть такое, то есть приехал в Пензу, там тоже называли Зидан. Приехал сюда, тут тоже некоторые люди называли Зидан. То есть уже потихоньку приживается это. Когда ты дебютируешь в 17 лет и здорово играешь на взрослом уровне, то скауту обязательно возьмут на карандаш. Лоренс попал в систему Нижегородского торпеда. Опыт серьезный. Там хоккей отличается в базовых вещах, говорит. Да на самом деле большой опыт, потому что российский хоккей намного отличается от белорусского. Я уже сколько раз повторялся. То есть в России как-то быстрее люди принимают решения. Да, даже броски как-то отличаются. Ну, даже взять пример, когда мы играли первую игру с локомотивом. Первый гол мне забил, я уже не помню фамилию, но человек, который играл по России. То есть... Там броски совсем другие, совсем другой подход. Самое яркое воспоминание – это победа с Чайкой в МХЛ. В прошлом сезоне Зинадин отыграл 29 матчей и внес большой вклад в титул. За счет командных действий, так скажем, сплоченности. То есть мы в каждом матче выходили и боролись друг за друга, несмотря ни на что. То есть... С первой до последней секунды мы боролись и старались выиграть победу. Потому что это первый мой кубок, и то есть мне хочется продолжать выигрывать в каждой лиге. Но несмотря на это, Лоренс вновь попал в мясорубку молодежного хоккея. Можно ли это считать шагом назад? У нашего героя есть ответ. Молодежный хоккей ну, не сильно отличается от взрослого, потому что там ребята действительно выходят на лед и не действительно грызутся. А тут люди выходят на лед и стараются своим опытом компенсировать. Первый матч, который я провел против юности за Лиду, я уже не помню год, вот это был самый волнительный матч. А потом ты уже понимаешь, как тебе надо готовиться, как тебе надо психологически подойти к матчу, и поэтому в дальнейшем тебе уже становится легче. Вот самый волнительный для меня это был первый мой матч в экстралиге. Переходы, внимание скаутов, работа с Ларионовым. Голову Зинадину не вскружили, признается он. Его возвращение в родной чемпионат стало довольно неожиданным. Но дома и стены помогают. Ничего такого нету. Я пока не уехал ни в АХЛ, ни в НХЛ. То есть ничего такого не было. Звездный игрок это сильно сказано. Я еще ничего такого особо и не выигрывал. Но то, что в данный момент сейчас играю в хоккей, играю на профессиональном уровне, это благодаря тренеру, который меня воспитывал, Ламека Денис Павлович. Вратарскую линию Немана уже можно назвать одной из сильнейших в лиге. Молодой Лоренс готов побороться за место под солнцем. Но цели прежде всего командные. Я не подписал контракт с пензенским дизелем. И надо было срочно находить клуб. А все клубы в России отказали предложение вратаря. И поэтому меня посоветовал Сергей Родов и Шабанов и Евгений Владимирович Летов приехать сюда и набираться опыта пока. Там не найдется клуб. Конкуренция, она всегда есть. Даже если э, я сюда сразу не приехал, то все равно конкуренция была поляков Карнаухов. То есть каждый вратарь постоянно конкурирует. Есть только одна цель, это кубок. И мы все команды будем стремиться поднять его в этом сезоне. На, на данный момент у нас есть небольшие неполадки в команде. Но я думаю, мы скоро с этим разберемся. В батаре экстралиги на неделе грянула сенсация. Химик приехал в Солигорск и разбил «Шахтер» 5-2. Для «Горняков» это стало началом неудачной серии, ведь в это воскресенье они потерпели и третье поражение в сезоне. На этот раз от Бреста 2-3. Штормит на осеннем отрезке чемпионата и действующего обладателя трофея. Не бережет «Металлург» нервы родных болельщиков. Команда Дмитрия Кравченко также в четверг проиграла Могилеву. А вот поклонникам Лиды есть чему порадоваться. Накануне рыцари отгрузили локомотиву 6 шайб и одержали такую долгожданную победу. Полная картина недели на вашем экране.
Мы приводим таблицу по состоянию на 19.00 понедельника. Но наш чемпионат настолько стремительно непредсказуем, что все может измениться уже сегодня вечером. Ведь в эти минуты как раз завершается очередной игровой день. Впереди еще целая неделя крутого хоккея с неожиданными результатами и новыми достижениями. Все, как мы с вами любим. Центральным противостоянием станет классика белорусского хоккея между Гродинским Неманом и Минской юностью. Но интересны будут и встречи Гомеля против юности в субботу, а также матч Шахтера против Локомотива в воскресенье. Именно эти поединки вы сможете увидеть в прямом эфире телеканала Ясное ТВ. Ясное хоккей прощается ровно на неделю. До встречи!